dito natin uh, mararamdaman kung paano tayo uh, inaabot ng Panginoon at naibsan lahat ng bigat natin. Maging daloyan ka ng pagpapala to intercede others, lalo na yung mga kapatira na nanghihina, mga kapatira na uh, bagsak ang pananampalataya. ilip up sila sa panapamagitan ng panalangin. At lubos na sila ay magtiwala sa ating Panginoon. Ang prayer is the engine of the church. Buhay ng iglesia. Kung walang panalangin, ang iglesia mamamatay. Ganon katindi ang power ng prayer. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome sa online prayer meeting. Ako po si Sister Beng ng Sita Nugan. Kamusta na po kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan sa inyong mga bahay. Nanunood kayo ngayon ng online prayer meeting po natin. Sa gabi pong ito, samahan po ninyo ako sa ating online prayer meeting. At... Uh, tayo po ay mag-umpisa sa isang panalangin. Ay po ay manalangin muna. Aming Diyos at Ama, sa oras pong ito, kami po ay uh, samahan ninyo sa aming online prayer meeting. Dalangin po namin na bigyan mo po kami ng karunungan para po ang inyong salita ay aming maunawaan. Salamat po Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Ito po aming panalangin sa pangalan Jesus. Amen. Ibabahagi ko po sa inyo mga kapatid sa gabi pong ito ay ang nasa Colossus 4.2 na ang nakalagay po dito ay sabi po, huwag kayong magsasawa sa panalangin. Gawin ninyo itong mataimtim at may pasasalamat. Ayan, pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Mga kapatid, mayroon tayong uh, sekretong sandata, no? secret weapon na nasa ating mga kamay. Walang iba kundi ang sandata ng panalangin. Tingnan nyo po ito. Pag isa lang, ganyanin mo parang walang lakas. Ganyan din sa kabila. Pero pag pinagsama po natin ang ating kamay at itinikom po natin ganito, nararamdaman po ba ninyo? May lakas, no? May power. Strong. Kaya po yan po ang nabibigay ng panalangin. Sabi po sa Santiago, ang panalangin ng taong matuwid ay malaki ang nagagawa. Tama po yun. Kasi ang panalangin ay spiritual. Nagbubukas ng pintuan para makakilos ang Diyos sa buhay natin. Nagre-release din ng kapangyarihan ng Diyos bawat araw sa ating buhay at ito rin ay nagkukunit sa atin sa Panginoon. Nagpapakilos ng kamay ng Diyos para baguhin ang puso ng isang tao. Kailangan natin ang kapangyarihan mula sa langit. Ang kapangyarihan ng Diyos para bigyan tayo, una, ng karunungan. Karunungan ng Diyos. Sabi nga po, meron tayong kaisipan ni Kristo. Bibigyan tayo ng karunungan ng Panginoon. Paano dalhin ang buhay sa panahon ito na merong pandemic, may crisis? Bibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon. Pangalawa po, bibigyan po tayo ng direksyon. Yan, direksyon po. Gagabayan tayo sa tamang landasin ng buhay. Ididirect ng Panginoon ang buhay po natin kung tayo po ay laging nananalangin. Bibigyan ng direksyon ng Panginoon ang araw-araw nating ginagawa. 
At meron po pangatlo. Ang pangatlo po ay katatagan. No? Katatagan, kapatid. Patatagin ang kalooban natin. Kapatid, patatagin niya ang kalooban mo sa panahon na ikaw ay may pagsubok. May, sa panahon na meron kang mabibigat na problema na kinakaharap. Patatagin na rin ang pananampalataya po natin sa Panginoon. No? Patatagin din ang pag-asa natin na ang Diyos lang ang kasama natin. Ang Diyos lang ang pag-asa natin sa panahon ng problema. Ang Diyos lang, ang Panginoon lang ang nagbibigay sa atin ng pag-asa na sa panahon na mayroon tayong bagabag. Nandyan, para, nandyan siya para tayo ay tulungan. At ang pang-apat po, binibigyan po tayo ng kapayapaan. Yan po ang nabibigay ng prayer. Yan ang nabibigay ng panalangin. Ang kapayapaan ni Kristo ay binigay niya na sa atin. Binigay na sa atin ng Panginoong Jesus ang kanyang peace. Sapagkat siya ang prinsipe ng kapayapaan. Kapag ang tao hindi nananalangin, hindi siya peaceful. Wala siyang kapayapaan sa isip at puso. Pero kung isang tao ay laging nananalangin, nakikipag-usap sa Panginoon, may kapayapaan ang kanyang puso at isip. Kapatid, ang panglima ay kagalakan. Yan. Kagalakan na magpatuloy. Kagalakan na maglingkod sa Panginoon. Sabi po ng Pilipos 4.4, magalak tayo. Lagi sa Panginoon, inuulit ko magalak tayo. Sabi po ni Apostol Paul, sa panahon ng problema, huwag nating hayaan manakaw ng kaaway ang ating gagalakan na magpatuloy. Magalak tayo sa ating kalagayan. Kahit na minsan, sabi mo, at paano yan, Sister Beng? Magagalak ba rin ba pag may problema? Magalak tayo. Kasi yung palatandaan na ang Panginoon ay nasa atin. Kapag meron tayong kagalakan, nagiging matatag tayo. Alam natin ang ating gagawin kasi ang Espiritu ng Joy, the Spirit of Joy ay nasa atin. Ayan po, kagalakan. May kagalakan na magpatuloy na maglingkod sa Diyos at gumawa ng mabuti sa gitna ng pagsubok. Huwag nating hayaan ang galak na ito na bigay ng Panginoon ay mawala sa puso natin. Hayaan po natin ang galak na yan ay magbibigay sa atin ng lakas ng loob na magpatuloy sa Panginoon hanggang sa siya ay magbalik. Kaya huwag tayong magsawa, huwag tayong tamarin, huwag tayong mabagot man din. Manalangin tayo sa lahat ng pagkakataon gawin nating intensified o mataimtim at magpasalamat tayo palagi sa Panginoon ipagpasalamat natin ang ating kalagayan sa kasalukuyan ano man ito huwag nating pagsawaan ipanalangin ang ating bansa ang leader ng ating bansa pastors natin mga kapatid natin sa pananampalataya at ang ating pamilya mga frontliners sa panahong ito po, dapat ganun po ang ating gagawin dahil tayo ay may kakayahan na manalangin kahit tayo ay ordinaryong tao, may extra ordinaryong power naman tayo na galing sa Panginoon natural lang tayong mga tao pero makakapamuhay tayo ng supernatural dahil si Kristo Jesus ay nasa atin Amen? Amen po ba yun? Tama po dahil ang Panginoon, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pa nababayaan. Ang Panginoong Yesus ay suma sa atin, nananahan sa atin, at nasa atin. Hindi tayo mabibigo sa ating mga paglapit sa Kanya. Kaya sa gabing ito, ikaw, kapatid na nanonood ngayon dyan sa bahay mo, nakaupo ka sa sala mo, sa kwarto, no? kailangan kang uh, may kailangan kang ipanalangin may sakit ka masama ang katawan mo miyembro ng pamilya mo may sakit walang kabuhayan walang pambayad ng tubig at ilaw, mga ganyan mga problema ipanalangin natin yan kapatid ipanalangin mo yan, sama-sama tayo ngayong gabi na manalangin, idulog natin sa Panginoon ang ating pangangailangan tapat ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Tapat ang ating Diyos na nagmamahal sa atin ng totoo. Tapat siya sa kanyang mga pangako. Tapat siya sa mga sinabi niyang hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya sa gabi pong ito, sabay-sabay po tayong ipanalangin. Ikaw kapatid na nandiyaan, nanunood ngayon. I sa sabay-sabay po tayong idalangin. Ang kailangan mo, ipanalangin mo yan. Ako rin po dito sa bahay namin, uh, may pangangailangan din. Idulog po natin sa Panginoon ang ating pangangailangan. Tayo po ay... Uh, Mag-umpisa na sa panalangin sa gabi pong ito. 
Sige po, tayo na po ay manalangin. Aming Diyos at Ama, marami pong salamat sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, sa amin. Tapat kang Diyos na nangako sa amin. Ikaw ang Diyos na may kapangyarihan magbalik ng buhay. Ikaw ang Diyos na may kapangyarihan magkuha ng buhay. Ikaw ang aming Panginoon na sinasamba at pinasasalamatan, pinukuri at tinadakila. Ikaw ay makapangyarihan sapagkat mag-isa mo lang nilikha ang langit at lupa. Mag-isa mo lang, Panginoon, niladlad ang langit. At dalangin po namin sa gabing ito, patuloy kaming lumalapit, taglay ang kababaang loob. Patuloy mo kaming linisin, Panginoon, hugasan ng banal na lugo na Panong Yesus. Marapatin mo nawa ang aming mga dalangin, ang aming mga petisyon, ang aming mga prayer request na gagawin ngayong gabi sa inyong harapan. Salamat po o Diyos, sapagat meron kaming Diyos katulad mo. Aming dinadalangin, Panginoon, ang aming bansa, Patuloy mong pagpalain ang aming Pangulo, ang lahat po ng leader ng bansa namin. Patuloy mo silang bigyan ng katatagan, O Diyos. Patuloy mo silang bigyan ng karunungan, Panginoon, sa mga problema itong kinakarap ng aming bansa. Ganun din po, Panginoon, ang mga frontliners, mga doktor, mga nurses, Panginoon, mga health worker namin, Panginoon, na sila po ay uh, nakakaranas na po ng kapaguran, ang iba po ay nakapitan na ng sakit. Patuloy mo silang patatagin, i-restore mo ang katawan nilang may mga karamdaman o Diyos. Ganun din po, Panginoon, ang mga dalubhasa, Panginoon, na patuloy uh, naghahanap, Panginoon, ng cure para po dito sa COVID-19. Father, marami pong salamat dahil ang pag-asa namin, ang pag-asa ng bansang Pilipinas, ang pag-asa ng mga Pilipino ay kayo, Panginoon. Inaalala rin po namin sa panalangin ng aming mga pastors, The members and the workers of the church, Christ is the answer church. Ikaw po, Panginoon, ang magpatatag sa aming pananampalataya. Patuloy po, Panginoon, na patatagin mo kami at mawan, huwag mawala ang pag-asa, Panginoon, ng iyong mga pangako sa aming puso't isip, Panginoon. Pagpalain mo rin po ang aming mga pamilya, Panginoon, na lumalabas araw-araw para magtrabaho, maghanap buhay, para sa pangangailangan namin matugunan ang aming pangangailangan. Protektahan po ninyo sila, O Diyos, sa kapangyarihan ng banal mong dugo. Ganun din po, Panginoon, ang mga uh, kapatiran, Panginoon, nagtatrabaho, Panginoon, pumapasok na sa trabaho, protect them, Lord. Proteksyonan mo sila ang covering ng blood mo, Panginoon, sa kanila mula ulo nila hanggang paa. Patuloy mo silang protektahan sa kapangyarihan ng banal mong dugo. At dalangin rin po namin, Panginoon, sa oras pong ito, ng aking mga kapatid na nanunood ngayon, sumasabay sa prayer, may may pangangailangan man sila, Panginoon, ang kanilang pamilya, ang kanilang uh, anak, asawa, may karamdaman, Lord, patuloy na ikaw ang magpagaling. At sa gabi pong ito, Panginoon, nagpapasalamat kami, sapagat tunay nga po, Panginoon, ang kapangyarihan mo hindi nagbabago. Tunay po ang salita mo, Panginoon, at ang iyong mga pangako ay katutuhanan, mapanghahawakan po namin, sapagat ikaw ang nagsalita, ikaw ang nangako, gaganapin po ninyo ito sa aming buhay. Marami pong salamat, pagpalain po at palakasin si Pastor Tom, ang aming senior pastor, ang kanyang pamilya. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang aming mga pastoral staff sa kanyang-kanyang mga churches. Salamat po, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang mga kapatiran, Panginoon, na medyo nahihirapan sa panahong ito, Panginoon, sa kanilang kabuhayan. Provide mo ang kanilang pangangailangan, O Diyos. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat tunay po, Panginoon, ang kapayapaan po na ninyo, Panginoon, ay sumasa amin. Tunay po, Panginoon, ang kamay ninyo makapangyarihan ay sumasa amin sapagkat hindi nyo po kami pinababayaan. Nagagalak po kami sa gabing ito, O Diyos, ng lahat ng ito, ibalik sa iyong mayamang papurit, pasasalamat. Maraming salamat sa kagalakan, Panginoon, na nilalagay mo sa puso namin, Panginoon. Bagamat may problema at kahirapan sa panahong ito, Lord God, may galak po kami sa presensya mo, Panginoon. May galak po kami kasama ng Santong Espiritu mo, Panginoon, sa panahong ito. Lord, purihin ka, luwalhatiin ka, Panginoon. Silyuhan po ninyo ang mga panalangin ito ng banal na dugo na Panong Yesus na wala pong nakaw ang kaaway. Sa iyo po ang lahat ng papuri. Maingat po pong binabalik ang mayamang kapurihan, alwalhatian, sa matamis at makapangyarihang pangalan po ng Panong Yesus. Amen at Amen. Maraming pong salamat mga kapatid. Hanggang sa muli sa susunod na uh, online prayer meeting, magkikita-kita po ulit tayo. Bye-bye!